，有会开炮的吗？谁会开炮？站出来！我上来十个大洋。哎，想不想回家娶媳妇儿？想啊。别着急啊，哥呀，给你挣这娶媳妇儿钱去。妈的啊！我上来二十个大洋。谁会开炮？长官，长官，我我会开炮。会，你他娘的一个马夫胆子不小啊！耍我是吧？没有没有没有没有，我我我我真的会开炮，我我会。刚刚才我运炮弹的时候，我看到他们开炮了，我我我学会了。团长，现在炮兵都没有了，我看这小子还挺机灵的。咱们死马当活马医，开一炮让他试试。真会开炮？真真真会真会。那么记住了，要是骗我，一枪崩了你！不不不骗你，不骗你。哎，刚才您说说谁开炮赏二十大洋，这是真的吗？拿着。哎，我还有一件事，如果我要把炮给打响了，您是不是把我们给放了我？行，只要你会开炮，咱们都行。哎哎，铁头铁头，啊，让他给我装炮弹，装炮弹，快过来，快点。我说你探长都会不会开炮啊？我会啊！快点，哥，你会啥？你别闹了！我，你把把炮弹给我拿过来。这时候还找乐子，这不作死吗？大哥，啊，等会儿，等会儿，快点！哎，啊！看见插军旗的那个地方了吗？那肯定是六十九团的指挥部。给我朝那个插军旗的地方轰！打，打那旗子。对，朝那打兵阵地不是已经被我们摧毁了吗？去，告诉刘金兵，抓紧时间速战速决。这个炮我又上来了。是。长长官，我们能走了吧？站住！啊，看见前面那个火力点了没？把那个火力点给我轰掉。长官，咱刚才不是说好了吗？我我只要把这个炮给打响了，你你就给我钱让我回家了。哪那么多废话？哎，快点！长官，这说不算数了，你说的。就是我这兄弟还得回家娶媳妇呢，你让我走吧。哎哎哎哎，你你，赶紧开炮！不开炮，我就毙了他。哥哥，大官大我我我跟您说实话吧，您您让我要再开炮的话，那我一定会会把别人给伤着的。那万一要把别人给炸死，那孤魂野鬼都会来找我来了，那我可怎么办呀我？救命！长官，你别上了，别上了，我我开炮，我开炮行吗？天哪，天哪！快点！快，别动！快今天真是太过瘾了啊！不但第一次拿炮轰人，还第一次挨炮轰。准备，继续填炮。哎，哥，哥，按照咱们的教程，咱们的炮位已经暴露了，咱们是不是先转移炮位啊？刚才那一炮一定是试射，说不准啊，这下一炮就落大家脑袋上了。不着急，先打完这炮再说。又打中了，哎、继续开炮。秦阳，准备填弹。是，炮弹，快点。
他们的炮兵阵地，遭到敌人炮击。清明和秦阳他们怎么样？清明倒是没事，可秦阳他。秦阳，秦阳牺牲了，怎么会是这样？曹总，敌人又发起争锋了。六十七团和五十二团从东西两侧赶来增援，太好了，老天有眼呐！命令，全团准备反击，给我消灭对面这帮王八蛋！记住了，一定要活捉他们团长。是，走。就是三三幺团团长，是，麻烦兄弟给龙司令带个信儿。之前他信心让我投奔他，现在你可以告诉他，我想好了，我跟他干。放心吧，兄弟的话，我一定会转达到的。准备动，要动，要动的话，就地正房。哥，看破了，咱都毙了吧？不会，不会，不会，咱们又不是当兵的。军队长，走！快点！干什么的？别动！别动！干什么的？别走！这些都是炮兵阵地上抓获的俘虏吗？是啊。你想干嘛？我就问句话，问完我就走。但我问话的时候是要插嘴，我就一枪崩了他。我问你们。刚才最后一炮是谁放的？谁放的？我再问你们最后一次，刚才最后一炮谁放？如果不说，你们偷偷都得死。收手！哎哎，长官，长官，长官。那个，我放的。哥，哥，你是什么兵？马夫兵，运炮弹的。马夫兵，哎呦，哎哥，哎呦，用得着你来称英雄？说，刚才谁放的最后一炮？哎，长官，您别为难他们了，那真是我打的。哎，我我，好。成英雄是吧？不怕死我就成全你！哎哎哎哎，顾启明，哎这，你要干什么？把枪给我放下！哥，这些都是从炮兵阵地下来的俘虏，刚才打青阳的，一定是他们。我要把那炮手找出来，为青阳报仇。青阳，是他炸死的吗？他就是个马夫兵，出来成英雄的。哎哎哎呦，说。最后那一炮，到底是谁放的？我放的，真的是你打的？这真的是我放的。我打第一炮的时候，我故意打的歪了一点。第二炮，我们那长官拿枪逼着我，让我打准了，我也没办法，我就，我就，是条汉子。哎，长官，我也是没办法。哎哎哎，哎呦哎呦，哎哎呦，长官长官，哎哎哎，长官，哎哎哎，你不是说？刚才最后一炮是你开的吗？那你证明给我看看，看前面那棵树，如果你一炮能击中这棵树为中心，方圆十五步之内，我就相信。长官，如果万一击中了的话，能把我们都放了吗？可以，但是你记住了，如果打不中的话，你应该知道我要干什么。那就这么说定了。放了，你小子还真行啊！来人
把那些人都给放了，把这小子给我带走。啊！大哥，不能放了他呀，他是杀青阳的凶手。闭嘴！怎么做？我知道。大哥，哎，接头，回家等我去。啊！哥，大哥，我来接。结果怎么样？自己看看。这么多鬼子，动静不小啊！是，小石都带来了吧？带来了，我咱再加点钱带来了，就准备跟小鬼子好好干上一场。我跟你说啊，一会儿啊，还是咱们老战术，打几炮换一个地方。走，距离一千九百米，偏西北三十度。正负减三，田登，这儿，小明，过来，胡德德，你别了。你砸了小鬼子的饭碗！快点，田丹，是。女伴，放！把弹药给我分散，别炸毁了，快点！嗨，回去，离开！快，快点！放！小鬼子炮弹真是富裕啊，跟下饺子似的。哼，咱打吧，当然打了，田大爷。这，我让小鬼子好好的吃一顿早饭。田大爷，这，预备，放，放，放。还剩几发炮弹？还有一发，一发，不是省着点用啊！啊，打的时候你比谁都高兴，你现在咋赖我呢？是田大，田大啊，是。不行，我跟你说，刚才呀、啊，我看见小鬼子弹药库了，我这一炮，只要把小鬼子弹药库给炸了，那他们肯定会全线撤退的。那样的话，代线也就安全了。哥呀，娘咱们有点不好包围了，再不撤，兄弟们全得撂在这。要走，你先带着兄弟们走，我在这儿。不行，咱们把你也放这儿，太危险了。还有，啊，连长，小鬼子摸上来了。铁刀。带着弟兄们把小鬼子给我堵住，我打完这一炮，马上追你们去，快去！是，弟兄们，跟我来！快，快
前方第二梯队来电，你嗨。第二梯队于今早六点三十分，在中国代县外三十里的驻扎阵地，忽然遭到中国军队炮火的准确打击，士兵伤亡惨重，弹药库被摧毁，进攻代县行动被迫取消。八嘎！中国军队怎么可能发现我们的驻地？根据前方第二梯队的来电，偷袭我们的是第十八集团军。独立旅三十三团的炮兵部队，让职业胜男来见我。嗨，这么多鬼子，动静不小啊！是，小指都带来了吧？带来了，我咱再加点钱带来了，就准备跟小鬼子好好干上一场。我跟你说啊，一会儿啊，还让咱们老战术打几炮换一个地方，走。距离一千九百米。偏西北三十度，正负减三。天哪，这！来。
手，快！小鬼子炮弹真是富裕啊，跟下饺子似的。哼，咱打不？当然打了，甜蛋呀。这，我让小鬼子好好的吃一顿早饭。甜蛋呀。这。预备。放，放，放。还剩几发炮弹？还有一发，一发，不是省着点用啊！啊，这打的时候你比谁都高兴，你现在咋赖我呢？是田大，田大啊，是。不行，我跟你说，刚才呀、啊，我看见小鬼子弹药库了，我这一炮，只要把小鬼子弹药库给炸了，那他们肯定会全线撤退的。那样的话，在线也就安全了。哥呀，娘咱们有点不好包围了，再不撤，兄弟们全得撂子去。要走，你先带着兄弟们走，我在这儿。不行，咱们把你也放这儿，太危险了。哎呀，你啊，连长，小鬼子摸上来了。铁刀。带着弟兄们，把小鬼子给我堵住！我打完这一炮，马上追你们去！快去！是，弟兄们，跟我来！快，再快一点！你们带着大炮往那边走，快！小鬼的弹药库全都给炸了。是我的兵，来，把机枪给我。
，将军，前方第二梯队来电。您，嗨。第二梯队于今早六点三十分，在中国代县外三十里的驻扎阵地，忽然遭到中国军队炮火的准确打击，士兵伤亡惨重，弹药库被摧毁，进攻代县行动被迫取消。八嘎！中国军队怎么可能发现我们的驻地？根据前方第二梯队的来电，偷袭我们的是第十八集团军独立旅三十三团的炮兵部队。让职业胜男来见我。嗨，第二梯队的损失，你要负全部责任。是团长，春木侦察组的侦察一向全面，八路军三十三团不可能有什么炮兵雷队。这是第二梯队发的电报，你自己看。第二梯队这次遭到了重创，这样的战斗力，你还要坚持说他们没有炮兵部队吗？将军，我们的情报一向准确，八路军三十三团怎么能配备炮兵雷队呢？第二梯队发回的情报上写得清清楚楚，如果不是他们配备了炮兵连队，那第二梯队所遭的重创如何解释？在这么短的时间内。军怎么可能建立一支有如此战斗力的炮兵连队？队长，咱都走了那么长时间了，你说小鬼能上哪儿？啊！原地休息，原地休息，散开！别拍！哎，把电台给打开啊！是。队长，啊，我想每一你小事发送一次，甚至可以用明码糊送。聪明，把戏给演足了啊！是。是不是？是我。哎呀，这场兵报告发现鬼子，多少人呢？情况不明，估计有一个小队。哎，你记着啊，得把他们全部吃掉。让他们做诱饵，吸引鬼子的注意力。去吧，好，走。走，把炮给加上了。来，再来。炮。到现在为止，还没有发现八路有所动作。不过，阎锡山的部队，国军新二师已经撤出阵地。所以我相信，八路很快就会有动作。最有可能从北部，或者从西部突围。报告长官，我们的部队在北边与八路军遭遇，正在激战。根据前线士兵的报告，这支部队不同于以往的敌人，战斗水准相当的高。马上派一个中队前去支援，务必将敌人歼灭。嗨。田蛋，路边，幺二五三零，记录六百，高低，加深，预备，发。听到没有？这就是德国最优秀的伯福斯山炮，独有的空明射。职业军，有新的发现吗？这段时间，我和共产党的八路军一直打交道。据我推断，这种伯福斯山炮是独立旅直属炮兵队最重要的火力。嗯，无论这种山炮走到哪里，他们最重要的火力就会跟随到那里。太好了，看来这就是八路军的主力部队，应该立刻全线出击。金天军，现在下这个结论还有点为时过早。志愿军，还有什么问题吗？现在八路动向不明，八路军是一支非常狡猾的队伍，最善用伪装自己。根据我多年的经验，他们有可能使用的是障眼法。
凭着一枚波夫斯山炮，就能断定他们的主力部队的位置，这未免太武断了吧？有道理，谢军，还有什么高见？陈木，立刻派人侦查，我要知道八路最准确的火力装备数量。谢军，何时才能出击呀、啊？报告长官，根据八路军炮火的密度和数量来看，以我推断，这至少是八路军的一个炮兵排在对我们进行炮击。那有如此火力装备，恐怕只有八路军的主力部队。报告长官，我们发现八路军电台活动频繁，断定是八路军独立旅指挥部的大功率电台。电台现在在什么位置？心口北部。金天军，我现在可以断定。我们遇到的这支部队，一定是八路军的主力部队。全面出击，向北堵截八路军！我要亲临前线，活捉八路军主帅！嗨嗨！石老杨，石老杨，杜，杜大官没跟上，不是让你照顾他吗？怎么会掉队呢？刚才队伍休息的时候，我睡着了，醒来他就不见了。真让人不省心，赶紧去找。是啊，等等，再带两个战士，记住，不论找到没有，天黑之前，一定要赶到宋家庄和部队会合。注意安全。是，你们俩跟我走。小五，回去。是。出发。敌人的火力太猛了，赶紧通知李连长。三分钟之后，我会用炮弹打出弹幕，让他利用弹幕赶紧转移。快去，是。机械了两次攻击，牺牲了那么多士兵，你怎么还笑得出来？景天君，你看到了吗？这么猛烈的炮火，证明我们已经紧紧盯住了八路军独立旅的主力部队。帝国勇士的牺牲是值得的，我要让八路加倍的偿还。有喜，杰军，你想深得半原将军的信任，这次我越来越明白这其中的缘由了。景天君。板垣将军，对我们的信任是一样的。只要这次
我们能够抓到八路军独立旅的最高指挥官，这无疑对共产党是一个沉重的打击。嗯，对国民党的主力部队来说，也是一次严重的警告，让他们知道，联合八路对抗我们，是永远战胜不了的。好，同志们，咱们撤，撤！收拾东西，撤！好，走，走，走。哎，你怎么跑这儿来了？你小子太不地道了啊！啊，你把我支开，一个人跟志野生男交战。你什么意思啊？哎，行了，我对他的了解不比你少，这张能离开我吗？这都是玩命的活，赶紧走吧！哎，看见没有？你的老师职业上南来了，还不赶紧走？我刚来你就撤，啥意思啊？什么刚来就撤呀？你不来我也想撤呢，再不撤，等着职业上南给你收尸啊！快走吧！报告，我军刚刚攻占敌掩体，他们已经利用炮弹掩护突围转移。什么？想跑？这是八路军惯用的伎俩，没有关系。炮兵队携带武器很多，跑不了多远，立即跟进，打掉炮兵队。嘿小鬼子走到一定的距离，咱们先拿炮轰，等小鬼子上来，手榴弹排给我冲上去，把咱们所有的手榴弹全都喂给小鬼子。准备填弹，准备。
天！所有人听着，追！一个鬼都别给我放了，冲！冲呀、啊！团长，鬼子跑进了好家铺的镇子里，躲镇子里就安全了。通知所有人，全速前进，目标好家铺。是，是，出发。快准备，预备，给我开跑！城墙上的机枪手，给我炸掉！是，快！出来。想尽一切办法把他们给我送出来，送，走。林木大队已到达宋家庄，传令下去，所有炮火覆盖豪家铺。太奇怪了，没人呢。走，哟一，五天方向撤了，不对，东南北他们都有敌人，绝对西面肯定是有埋伏，咱们从哪儿进来的就从哪儿撤回去，啊，撤撤，走，快撤，快，快点，把同志们都背上，快撤。
们怎么从这里出来？快给我开炮！这里太近，无法开炮。胖子哥哥。杨之华没有按我们的预想从这里突围，而是在南门突围，正在与田中猪队激战。什么？全体向南门走远，快！嘿。四十度，距离一千三百米，距离一千五百米，风速三级，风速大约三级，预备。
行，打得漂亮。继续，预备，不，继续。按照预定设计的朱元，给我开炮！是全部摧毁掉以后再撤。田中弟，还有几发炮弹？就剩一发了，让我来。杨龙，你疯了！再不撤就来不及了，就全军覆没了。松开我，等我打完这发炮弹，我肯定撤。松开。杨龙，你得给炮兵队留点后路。
三哥，快点把杜教官带走。好，走。其他的人赶紧撤离阵地，快撤！杜教官，杜教官，杜教官。进去打击，拿这个，出来，保护好队长，放心了，小心，哎，走。这太危险了，你快撤吧，让黄春雷来。哪那么多废话，赶紧的！你说春雷，赶紧离开这儿，送一发炮弹我来。不行，这离城墙这么近，只要一开炮就会暴露，这会被炸平的。留下来就这个死，我不能看着你送死。我是队长，还是你是队长？听命令。你说春雷，赶紧撤！春雷，听见没有？是，炮弹给我。你在家疯了！铁头，你听俺说，这炮打谁都走不了。咱炮兵队不能没有队长，这炮俺来打，你带队长去。不，要留下也是我留下，你走。你他娘傻呀！这炮你留下打得准吗？你能完成任务吗？那就别他妈废话，赶紧带队长走。快走啊！给志愿大佐发报，我决心以区区五百人的兵力固守此地，吸引大部分的八路军兵力，请志愿大佐调派周围一切可调动的部队，对八路军实行反包围合拢。届时，我们再来一个中间开花。嗨，诸位，我们为帝国和自己建功立业的时机。就要到了，准备战斗，嗨！就等你下命令。那么说，准备进攻。是。报告，山口中佐来电。命令城内部队。和附近所有据点的部队，立刻增援李家庄。延误战机者，严惩不贷。嗨。
球出！阁下，现在我们伤亡不小，弹药消耗也很大，八路军十分疲乏，我们是不是可以现在突围？绝对不行！这个时候，八路军进攻真是强弩之末，如果我们主动撤离阵地，那将会遇到数倍于我们的八路军的分割包抄，随时会被敌人歼灭。只要我们利用有利地形，再坚持两个小时，我相信，日夜大组的援兵就会赶到。到那个时候，我们一定要伺机发动进攻，消灭八路军。嗨。山口困守待援，如果我们不能速战速决的话，等他们援军赶到，我们麻烦就大了。你说的没错。别着急，我也没想到这块骨头这么难啃。哎，你好好想想，咱们伤亡不小啊。那山口呢，肯定也是元气大伤啊。只要咱们绷住最后一口气儿，肯定能拿下他。我现在呀、啊，重新部署一下战斗。好兵，一会儿你带着你的人和三营七营，从东边进攻；清明，你和老陈从西面进攻。我带着一队人马从鬼子的后边抄上去。只要咱们三个同时发起进攻，就一定能拿下他。你不能去，你去了谁指挥战斗啊？我已经指挥完战斗了，剩下的就剩咱们自己实施了。怎么样？行，我再相信你一回。要是这回再不行，我直接跟旅长汇报，撤了你的指挥权。你放心吧，如果这次再不行的话，不用你汇报，我会死在战场上。走，到，带着人，出发。是，走，老杜，咱别走，干吧，走